നഴ്സിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഹോൾ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ എം സി ക്യൂസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ഡിയിലൂടെ യൂറിനറി സിസ്റ്റം ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂറിനറി സിസ്റ്റം പാർട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ മുതൽ പാർട്ട് ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള വീഡിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ആൻസർ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മാറിയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഫോർ റെയിനൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ ബി യൂറിനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്ലിയറൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സീറം ക്രിയാറ്റിനിൻ ഇവിടെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആണോ എന്നറിയാനുള്ള ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഏതെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എടുത്ത് വായിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ അഥവാ ബൺ യൂറിനാലിസിസ് ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് ആൻഡ് സീറം ക്രിയാറ്റിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് കാരണം ഓപ്ഷൻ സി ആയ ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇതാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കിഡ്നിയുടെ എബിലിറ്റിയായ ഗ്ലോമുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റും ട്യൂബുലാർ എസ്ക്രീഷനും ഡെറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് ആണ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും പതിവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നവയാണ് അതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളല്ല സോ അതൊക്കെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻ സി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ദ നേഴ്സ് ഷുഡ് ക്യാരി ഔട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡിസ് ഇക്വിലിബ്രിയം സിൻഡ്രം ഓപ്ഷൻ എ മോണിറ്റർ പേഷ്യൻസ് മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇൻ്റർവെൽ ഓപ്ഷൻ ബി റൺ ദ ഡയാലിസേറ്റ് അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് ആൻഡ് അലോ റാപ്പിഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓപ്ഷൻ സി അലോ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡയാലിസിസ് സെഷൻസ് ഫോർ ലോങ്ങർ ടൈം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡയാലിസ് ഫോർ ഷോർട്ടർ ടൈംസ് അറ്റ് എ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ സെഷൻസ് ഇവിടെ ചോദ്യം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യമായി ഹീമോഡയാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും ഏത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ നേഴ്സ് ഡിസിക്ലിബ്രിയം സിൻഡ്രം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇൻ്റർവെയിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു പിന്നെയുള്ളത് റാപ്പിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് റിമൂവൽ അലോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡയാലിസേറ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഡയാലിസിസ് സെഷൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ സെഷനിൽ മാത്രം ഡയാലിസേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് മാത്രം ചെയ്യുക കാരണം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളേത് സെലക്ട് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ആയിട്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഡിസ് ഇക്വിലിബ്രിയം സിൻഡ്രം എന്തെന്ന് അറിയണം അല്ലേ ഡിസ് ഇക്വിലിബ്രിയം സിൻഡ്രം കൊണ്ട് വികസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൻ്റെ ഘടനയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാളും ബ്രെയിനിനേക്കാളും ലായനികൾ അഥവാ സൊലൂട്ട്സ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത് ബ്രെയിനിൽ ഹൈ ഓസ്മോട്ടിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ്
മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ സെഷനിൽ ഡയാലിസേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് മാത്രം ചെയ്യുക കാരണം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ദ നേഴ്സ് ഈസ് റിവ്യൂവിങ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ദ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഷുഡ് ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ഫിസീഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ എച്ച് ബി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ഓപ്ഷൻ ബി സീറം പൊട്ടാസ്യം സെവൻ എം ഇ ക്യു പെർ ലിറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി സീറം ക്രിയാറ്റിനിൻ സിക്സ് എം ജി പെർ ഡി എൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ സിക്സ് എം ജി പെർ ഡി എൽ ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്ത ശേഷം നേഴ്സ് ഏത് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫിസീഷ്യന് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ഇതിൽ നോർമൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എത്ര എത്ര കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ സീറം പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സീറം പൊട്ടാസ്യം സെവൻ എം ഇ ക്യൂ പെർ ലിറ്റർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാരണം നോർമൽ സീറം പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഇ ക്യൂ പെർ ലിറ്റർ ആണെന്ന് അറിയുക ഇവിടെ നോർമൽ സീറം പൊട്ടാസ്യം ലെവലിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോയാൽ ഓപ്ഷനിലെ സീറം പൊട്ടാസ്യം എന്താണ് സെവൻ എം ഇ ക്യൂ പെർ ലിറ്റർ ആയാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാരകമായ ഡിസറിത്മിയക്ക് കാരണമാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫിസീഷ്യനെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓർക്കേണ്ടത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജനും സീറം ക്രിയാറ്റിനും ലെവലും ഒക്കെ എലിവേറ്റ് ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അതൊന്നും അത്ര എമർജൻസി കെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള കെയറിങ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് അറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഷ്യൻ്റ് ഹൂ ഈസ് റിസീവിങ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ഫോർ ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ ഈസ് എസ്പെഷ്യലി പ്രോൺ ടു ഡെവലപ്പ് ഓപ്ഷൻ എ പെരിറ്റോണൈറ്റിസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഓപ്ഷൻ സി റീനൽ കാൽക്കുലി ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലാഡർ ടു ഒരു ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ പേഷ്യൻ്റ് ഹീമോഡയാലിസിസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്ന പെരിറ്റോണൈറ്റിസ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഓപ്ഷൻ സിയിൽ റീനൽ കാൽക്കുലി ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ ബ്ലാഡർ ടൂമർ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് ബി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ആണ് ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ആണ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹീമോഡയാലിസിസ് വഴി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹീമോഡയാലിസിസ് വഴി എന്നാൽ പെരിറ്റോണൽ ഡയാലിസിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പെരിറ്റോണൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് Next question which of the following nursing interventions are appropriate for a patient with a renal calculi option A provide pain medications promote complete bed rest option B provide low protein high fluid diets encourage ambulation option C strain all urine provide pain medications force fluids and encourage ambulation option D insert an indwelling catheter check intake and output and provide pain medications ഇവിടെ ചോദ്യം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് റീനൽ കാൽക്കുലി ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഏത് നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് റെസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നു ഇനി ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ലോ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലൂയിഡ് ഡയറ്റ് കൊടുക്കുക ആംബുലേഷന് എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ യൂറിനും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ആംബുലേഷൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡ്യൂലിംഗ് കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഡ്യക്ക് ഔട്ട്പ
പിന്നെ റീനൽ കാൽക്കുലിയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് സ്റ്റോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ സ്റ്റോൺ പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കുക അതുവഴി ചെറിയ കല്ലുകളൊക്കെ പുറത്തോട്ട് പോകും പിന്നെ ആംബുലേഷനും കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണത്താൽ മൂത്രനാളിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് യൂറിൻ വരാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഡോലിംഗ് കത്തീറ്റർ ഒരിക്കലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യരുത് ഇത് അണുബാധ